வெல்கம் டு கமல் ஆன்லைன் மேக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் கொஷின் வந்து சி டினோட் த யூனிட் சர்க்கிள் சென்டர்ட் அட் தி ஆர்ஜின் தென் ஒன் பை டூ பை ஐ இன்டக்ரல் மாடுலஸ் ஒன் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் டி இசட் வேர் இன்டக்ரல் இஸ் டேக்கன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அலாங் சி ஈக்வல்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டக்ரல் வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க ஃபங்க்ஷன் வந்து மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒன் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் மாடுலஸில் இருக்குது ஒன் பை டூ பை ஐ இன்டு தட் மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் அலாங் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சி சி இங்கே வந்து யூனிட் சர்க்கிள் சென்டர் அட் தி ஆர்ஜின் அதாவது மாடுலஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நான்கு விடைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ ஒன்று இரண்டு மூணு சரியான விடை எது அப்படிங்கிறதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ மாடுலஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அதுதான் இங்கே இருக்கிற கான்டூர் சி யூனிட் சர்க்கிள் சென்டர்ட் அட் தி ஆர்ஜின் மாடுலஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதில் இருந்து இசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஐ தீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம் இசட் இ பவர் ஐ தீட்டான்னு எடுத்ததுனால ஒன் பை இசட் இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டா அதாவது இசட் பவர் இதையும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா மாடுலஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறதுனால மாடுலஸ் இசட் ஸ்கொயர் அப்படின்னா அது இசட் இசட் பார் அப்படின்னு எழுதலாம் அதிலிருந்து நம்ம இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இசட் வந்து இ பவர் ஐ தீட்டான்னு இருந்தால் டி இசட் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இ பவர் ஐ தீட்டாவோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இ பவர் ஐ தீட்டா இன்டூ ஐ டி தீட்டான்னு வரும் ரைட் நெக்ஸ்ட் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் மாடுலஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அது ஒரு யூனிட் சர்க்கிள் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இசட்டை தீட்டாவுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் லிமிட்ஸையும் போலார் கோஆர்டினேட்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோன்னா நம்ம மாடுலஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா தீட்டா இங்கே நம்ம வரும்போது ஜீரோ டு டூ பை வரும் லிமிட் ஸோ இது எல்லாமே பேசிக் திங்ஸ் கணக்கை என்ன பண்ணுறோன்னா கொடுத்துருக்குற இசட்லேருந்து தீட்டாவுக்கு மாற்றிக்கிறோம் சிம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்றை இங்கே பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது ஏற்கனவே நான் சொன்னது தான் மாடுலஸ் இசட் ஸ்கொயர் அப்படின்னா அதை இசட் இன்ட்டு இசட் பார் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் கான்ஜிகேட்டில் அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷனை ஒன் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கு அப்போ இதை ஃபுல்லாக இசட் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இதை இசட் இசட் பார் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சுக்கலாம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஹோல் பார் அப்படின்னு இதை எழுதலாம் இந்த ஹோல் பார் அப்படிங்கிறத ஃபர்தராக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் படி தனித்தனியாக ஃபங்க்ஷனுக்கு பார் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதனோட கான்சிகேட் எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஒன் பார் ஒன்றுன்னு ஆகிடும் இசட் பார் வந்துடும் இசட் ஸ்கொயருக்கு பார்னு வரும் இசட் ஸ்கொயருக்கு பார் அப்படிங்கிறதும் இசட் பாருக்கு ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதும் ஈக்குவல் இது எல்லாமே கான்ஜிகேட்டில் வர ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இசட் பார் என் ஈக்குவல் டு இசட் என் பார் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இசட்டுக்கு இ பவர் ஐ தீட்டா இசட் ஸ்கொயருக்கு இ பவர் ஐ டூ தீட்டா இசட் பாருக்கு இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டா இசட் பார் ஸ்கொயருக்கு இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டா வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அது டோட்டலாகவே கணக்கை இசட்லேருந்து தீட்டாவுக்கு மாற்றிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அது ஒன் ப்ளஸ் இசட்டுக்கு இ பவர் ஐ தீட்டா இது இ பவர் ஐ டூ தீட்டா இங்கே ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டா இ பவர் மைனஸ் ஐ டூ தீட்டா இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்னால் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் ஐ தீட்டா ப்ளஸ் இ பவர் ஐ டூ தீட்டான்னு வந்துடும் அடுத்தது இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டாவால் இது எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டான்னு வரும் அடுத்தது ஒன்றுன்னு வரும் அடுத்தது இ பவர் ஐ தீட்டான்னு வரும் அடுத்தது மைனஸ் ஐ டூ தீட்டாவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே வந்து ஐ தீட்டான்னு வந்ததுனால ஒரு மைனஸ் ஐ தீட்டான்னு வரும் இங்கே டூ தீட்டா டூ தீட்டா வந்ததுனால ஒன்றுன்னு வந்துடும் ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு டேமாக கலெக்ட் பண்ணிப்போம் ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ஸ் பார்க்கலன்னா ஒன்று 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 மூன்று தடவை இருக்கும் அப்போ அது மூணு வந்துடும் 
அடுத்தது இ பவரில் மைனஸ் ஐ டூ தீட்டா ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது அந்த டேர்மே இருக்கிறோம் இ பவர் மைனஸ் ஐ டூ தீட்டா அடுத்தது மைனஸ் ஐ தீட்டா ரெண்டு இடத்துல இருக்குது இப்போ அது டூ டைம்ஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டான்னு வந்துடும் அடுத்தது ஐ தீட்டாவாக எடுத்துக்கிறோம் ஐ தீட்டா ஐ தீட்டா அதுவும் ரெண்டு இடத்துல இருக்குது அடுத்தது டூ தீட்டா எங்கே இருக்குன்னா அது ஒரு இடத்துல இருக்குது இ பவர் ஐ டூ தீட்டா ஓகே எல்லா டேமும் நம்ம எடுத்துகிட்டோம் எழுதிக்காச்சு ஓகே முடிஞ்சது இப்போ கொடுத்துருக்குற கணக்குக்கு வருவோம் கணக்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒன் பை டூ பை ஐ இன்டக்ரல் மோடுலஸ் ஒன் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் டி இசட்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சி வந்து மோடுலஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே ஸோ கணக்கை நம்ம ஃபுல்லாகவே தீட்டாவுக்கு இதை மாற்றிக்கிறோம் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஒன் பை டூ பை ஐ மாடுல சிசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறது ஜீரோ டு டூ பைனு லிமிட் எடுத்துக்கிறோம் மாடுலஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயருக்கு இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த டேர்ம்ஸ் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் த்ரீ ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஐ டூ தீட்டா ப்ளஸ் டூ இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டா ப்ளஸ் டூ இ பவர் ஐ தீட்டா ப்ளஸ் இ பவர் ஐ டூ தீட்டா இன்ட்டு டி இசட் வரும் டி இசட்டுக்கு நம்ம ஐ இன்ட்டு இ பவர் ஐ தீட்டா டி தீட்டான்னு சப்செக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஸ்டெப் நமக்கு கிளியராக ஃபஸ்ட்டு புரியணும் ஸோ இசட் ஃபுல்லாகவே நம்ம தீட்டாவுக்கு மாற்றிருக்கோம் அவ்வளோதான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஐ கான்ஸ்டன்ட் அது வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்தால் டிமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ஐயை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ அடுத்த டேம் ஒன் பை டூ பை மட்டும்தான் லிமிட் வந்து ஜீரோ டு டூ பை இந்த ஐ இப்போ இல்லை இ பவர் ஐ தீட்டாவால் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு டேமையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம் அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் த்ரீ இ பவர் ஐ தீட்டா இங்கே வரும்போது இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டா இங்கே வரும்போது டூ ஏன்னா இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டா ஐ தீட்டா அடுத்த டேம் வந்து இ பவர் ஐ டூ தீட்டான்னு வரும் இது இ பவர் ஐ த்ரீ தீட்டான்னு வரும் கரெக்டான்னு செக் பண்ணுங்கள் இன்ட்டு டி தீட்டான்னு வந்துடும் ஓகேவா இப்போ ஜீரோ டு டூ ஃபைவில் இந்த வேல்யூவை இன்டக்ரேட் பண்ணணும் இப்போ இதில் ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணணும் இன்டக்ரல் ஜீரோ டு டூ ஃபைவ் இ பவரில் ஐ தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இ பவர் ஐ தீட்டாவை இன்டக்ரேட் பண்ணும்பொழுது இ பவர் ஐ தீட்டா பை ஐ அப்படின்னு வந்துடும் லிமிட் வந்து ஜீரோ டு டூ ஃபைவ் அப்போ ஒன் பை ஐ கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா தீட்டாவுக்கு டூ பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் டூ பை ஐ மைனஸ் இ பவர் ஜீரோன்னு வந்துடும் இ பவர் டூ பை ஐயோட வேல்யூ வந்து காஸ் டூ பை ஐ சைன் டூ பைனா ஒன் இ பவர் ஜீரோனா ஒன் ஜீரோ ஆகிடும் நீங்கள் இ பவர் ஐ தீட்டாவுக்கு பதிலாக டூ தீட்டான்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கனாலும் இந்த வேல்யூ வந்து ஜீரோனு ஆகிடும் மைனஸ் ஐ தீட்டானாலும் ஜீரோ ஆகிடும் மைனஸ் ஐ டூ தீட்டானாலும் ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா ஜீரோ டு டூ பையில் நம்ம இன்டக்ரேட் பண்ணும்போது இ பவரில் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு இ பவரில் ஈவன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் வரும் மைனஸ் இ பவர் ஜீரோனே வரும் இ பவரில் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் அந்த மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைன்னு உங்களுக்கு வரும்போது அது எப்போவுமே ஒன்று தான் வரும் இ பவர் ஜீரோ ஒன்று தான் வரும் அதனால் ஜீரோன்னு ஆகிடும் ஸோ நம்ம சொல்ல வர்றது என்னென்னா இந்த ஜீரோ டு டூ ஃபைவ் லிமிட்டில் இ பவர் ஐ தீட்டா இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டா ஐ டூ தீட்டா ஐ த்ரீ தீட்டா எல்லாமே ஜீரோன்னு ஆகிடும் அப்போ ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும் அது வந்து ஜீரோ டு டூ ஃபைவில் வர கான்ஸ்டன்ட் டூ மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடும் பிட்வீன் த லிமிட் ஜீரோ டு டூ ஃபைவ்க்கு மட்டும் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் இப்போ ஒன் பை டூ ஃபைவ் ஜீரோ டு டூ ஃபைவில் டூவை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் அப்போ டூ இன்ட்டு தீட்டான்னு வரும் அந்த தீட்டாவுக்கு லிமிட் வந்து ஜீரோ டு டூ ஃபைவ் இப்போ ஒன் பை டூ ஃபைவ் டூ டூ பை மைனஸ் ஜீரோன்னு வரும் அது டூ பை தான் டூ பை டூ பை கேன்சல் ஆனால் ஆன்சர் வந்து டூன்னு வந்துடும் அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் ஒன் பை டூ பை ஐ இன்டக்ரல் அந்த மாடுலஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்று மாடுலஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் டி இசட் 
என்னோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து இரண்டு கொடுத்துருக்குற விடைகளில் சரியான விடை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி இதுதான் கரெக்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்